Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is er een presentatie gehouden over de eco-hydrologische studie van het Naniswamp ecosysteem, welke is uitgevoerd door adviesbureau Environmental Services and Support NV. De bevindingen van deze studie zijn van eminent belang voor landbouwactiviteiten en zullen voor duurzame productiviteit moeten zorgen, in het bijzonder de rijsteelt. De presentatie vond plaats op maandag 20 maart 2023. We zijn hier bezig met de presentatie van onderzoekresultaten van een eco-hydrologisch onderzoek van Nanny Swamp. Er is de afgelopen twaalf maanden een studie uh, uitgevoerd van het uh, Nanny Swamp gebied, uh, omdat uh, we bezig zijn met de uitvoering van een project 1052. Dat, uh, dat project heet uh, Sustainable Agriculture Productivity Program. Uh, wordt gefinancierd met een lening van de IDB. En uh, er zijn een aantal componenten uh, in dat project. Onder andere is een van de componenten om dus die irrigatie en die drainage uh, systeem van Nikeri uh, te verbeteren. Dus die wa hele waterhuishouding, die hele watermanagement, waarbij dus uh, ook die waterschappen die gebieden gerehabiliteerd gaan worden. Er gaan een aantal grote kunstwerken worden vervangen en ook enkele nieuwe aangelegd. Waardoor natuurlijk het nodig is om zo'n studie te doen. Je weet dus dat tegenwoordig het een vereiste is, zowel bij wet als ook een vereiste van de donoren internationale instituten, dat je een uh, impact studie moet doen ja, voordat je die projecten uitvoert, impact op uh, milieu. En uh, vandaar dus dat uh, uh, die studie is uh, uitgevoerd en vandaag wordt het gepresenteerd. Die presentatie moet in feite ook dan uh, gedaan worden voor alle stakeholders, zodat die alle stakeholders ook op de hoogte gesteld worden van welke die uh, effecten zullen zijn op uh, de ecosystemen, op ons milieu waardoor die stakeholders ook uh, natuurlijk hun bijdrage kunnen leveren. En het is niet alleen maar belangrijk omdat het een vereiste is van die internationale organisaties en ook bij wet is het vereiste, maar het is ook voor ons belangrijk dat wij moeten waken uh, voor de eventuele negatieve effecten van, op ons milieu als gevolg van uitvoering van projecten. Kijk, uh, dus in feite omdat die... Uh, Nani Spelwe en die Marataka Weer, dus dat zijn in feite die overlaatwerken van Nani Swamp, die zullen ook aangepakt worden. En uh, waardoor je in feite toch wel dan, uh, of uh, ja, die studie heeft in feite wat voorstellen gedaan of aanbevelingen van hoe hoog op je het waterniveau zou moeten houden in die swamp. En uh, ze uh, en met betrekking tot die hoogte hebben ze dan in feite aangegeven dat je toch wel, omdat je niet voor te lange tijd te hoge waterstanden in die swamp moet houden, uh, dat je toch wel moet proberen om uh, efficiënt om te gaan met water, dus dat die sector dan als het ware die uh, uh, rijscultuur toch wel uh, zo effectief mogelijk omgaat met water, zo min mogelijk water verspilt, waardoor je het niet nodig zal zijn om dus een echt een hoge waterniveau te houden in die swamp. Dus dat hebben ze zo'n beetje aanbevolen. Maar natuurlijk uh, hebben ze gezegd van dus dat het beheer van die swamp in feite heel belangrijk is. Dus dat je dus moet uh, kunnen spelen met het waterniveau. Dat op basis van die voorspellingen van hoeveel water heb je de komende periode nodig. Ga je dan ook, en hoeveel regen er wordt verwacht dat je dan waterniveau kan aanpassen met die uh, overlaat werken. Maar belangrijk is natuurlijk dat je uh, dat in feite het beheer van uh, Nani Swamp en het beheer van water toch wel opgevoerd moet worden, maar natuurlijk ook moet er gekeken worden om uh, uh, het water, irrigatiewater, zo effectief mogelijk te gebruiken. U weet, wij hebben te maken met een natte reiscultuur, waardoor een goede waterbeheer, waterhuishouding nodig is. Je hebt veel water nodig in feite voor onze reiscultuur, maar je hebt ook een goede waterbeheer nodig, omdat je bepaalde tijden je percelen ook goed droog moet kunnen leggen, 
vor allem in der Ost, ja, muss das per se in der Ost sein, das muss die Abfuhrsysteme auch sehr gut sein. Material bei der Insel habe ich viel Wasser nodig, bei der Bemessung muss ich Wasser aufladen und dann wieder Wasser inladen. Das die Watermanagement auf allen Niveaus, also sowohl auf Feldniveau, auf Polderniveau, auf Distriktsniveau, in Feiten ist sehr belangrijk. Herzlichen Dank. Ja, ja.